ለት ዋላቹ በዛሬው ያለውን በኮሮና ቫይረስ ወሽታ ምላሽ አሰጣጥ ዙሪያ ያሉትን አዳዲስ ነገሮች ለመስጠት ነው ካለማቀፍ ሁኔታው ብንጀምር እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ በሽታ ስርጭት ወረርሽ ስርጭት አሁንም እየሰፋ ይገኛል ባለማቀፍ ደረጃ ወደ 1 ሚሊየን የሚጠጉ ሰዎች ከዚህ በዚህ በሽታ የተጠቁ ሲሆን ወደ 53 ሺህ የሚጠጉ ሰዎችም ህይወታቸውን አጥተዋል በአሁን ሰዓት በተለይ በቀዳሚ ነድ ደረጃ የዚህ በሽታ ስርጭት ያለበት ሀገር የዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ሲሆን ወደ 245373 ሰዎች በበሽታው ተይዞ ወደ 6095 ሰዎች ህይወታቸውን በዚህ ወረርሽ ምክንያት አጥተዋል የአፍሪካን ሁኔታ سنመለከት 6213 ሰዎች በበሽታው ተይዞ 221 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል ያገገሙትን ደግሞ ወደ 469 ሰዎች በአፍሪካ ከተያዙት ውስጥ አገግመዋል ወደ ሀገራችን سنመለስ በዚህ ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ የኮሮና ቫይረስ ምልክት በማሳየት ወይም ደግሞ ንክኪ ቅርብ ንክኪ ኖሯቸው የነበሩትን 89 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ የተደረገ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 3 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል አንድ ተጨማሪ በቫይረሱ የተያዘ ሰው ያገገመ ሲሆን በድምሩ አራት ሰዎች ያገገሙ ሲሆኑ ከነዚህም ውስጥ ከዚህ ቀደም በጽኑ ህክምናው ስክትል እየተደረገላቸው የነበሩ የ85 አመት አዛውንት ማገገማቸውን سنገልጽ እጅግ ደስታ ይሰማናል በዛሬ ሁለት ሪፖርት የተደረጉት ታማሚዎችን በተመለከተ ሁሉም ከአዲስ አበባ ሲሆኑ የመጀመሪያው 29 አመት ወንድ ሲሆን ከመጋቢት 10 ከዱባይ የመጣ ነው በተጨማሪም በበሽታ ከተያዘው ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ ያለው ነው የሁለተኛው 34 አመት ወንድ ሲሆን በመጋቢት 23 ከዱባይ የመጣና በማቆያ ሆቴል ውስጥ የነበረ ነው ይህም ሰው በበሽታው ከተያዘው ሰው ጋር ቅርብ ንክኪ የነበረው ነው ሶስተኛ ከአዲስ አበባ 35 አመት ሴት ስትሆን በመጋቢት 26 25 ከስዊድን የመጣችና በማቆያ ሆቴል ወይም ኳራንቲን ሆቴል ውስጥ የነበረች የነበረች ናት ስለዚህ በአጠቃላይ አሁን በ በሽታው ከተያዙት ግለሰቦችን سنመለከት በሀገራችን ውስጥ ካሉት ሁለቱ አሁንም በጽኑ ህክምና ላይ የሚገኙ ሲሆን አራቱ አገግመዋል የሞተ የሚያለም ወደ ሀገራቸው የተመለሱትን ጨምሮ አጠቃላይ እስካሁን ድረስ በበሽታው የተያዙት ቁጥር ሰዎች ቁጥር 38 ሆኗል በተጨማሪ ከዚህ ቀደም እንደገለጽ ነው እንግዲህ ይሄን በሽታ በ የቫይረስ ስርጭት እነዚህን አሁን በክትትል ወይም የበሽታው ምልክት በማሳየት ወይም ንክኪ ኖሯቸው ምን እናደርገው ምርመራ በተጨማሪ በማህበረሰብ ውስጥ ይበሽታ መኖር አልመኖሩ ለማረጋጋት የምርመራ ማስፋት አንዱ እንደ አንዱ ስትራቴጂ መሆኑን በገለጽ ነው መሰረት ባለፉት ቀናት ውስጥ በርካታ ሳምፕሎችም ተሰብስበው ምርመራ እየተደረገ ይገኛል እነዚህ የኮሮና ቫይረስ በሽታ ተጠርጥሮ ሳይሆን ሆስፒታል ውስጥ ህክምና ያደረጉ ካሉ በተለይ የሳምባ ህመም የሳምባ ምችና ሌላ የሳምባ ምልክት ያለባቸውን ታካሚዎችን በተጨማሪ ከተለያዩ ቦታዎች ከማህበረሰቡ ላይ ምርመራዎች ሳምፕል ተወስደዋል ከለዚህ በሽታ ተጋላጭ ናቸው ብለን ከመንጠራጠራቸው ማህበረሰቦች ላይ ኖስዳለን በተለይ ከከስራቸው አቋያ እነዚህም ከኢሚግሬሽን ከአየር መንገድ ሰራተኞች በተለየ በረራ ሰራተኞች ከጤና ተቋማት የሆቴሎች ከ የአውቶቡስ ሹፌሮች የፈጣን ምላሽ ቡድንና ላብራቶሪ የሚሰበስቡት ባለሙያዎች የቱር ኦፕሬተሮች የፋርማሲ ባለሙያዎችና ሌሎች የማህበረሰቦችን የሚጨምር ምርመራዎች ሳምፕል ምርመራ መሰብሰብና ምርመራ ማድረግ ተጀምሯል በዚህ መሰረትም እስካሁን ከአዲስ አበባና ከአዳማ 641 ሳምፕሎች ወይም ከ641 ሰዎች የምርመራ ሳምፕል የተወሰደ ሲሆን እነዚህ 444ቱ ከአዲስ አበባ 197ቱ ከአዳማ ናቸው እነዚህ ከነዚህ ውስጥ 314 ከአዲስ አበባና 156 ከአዳማ ከተወሰዱት ምርመራቸው ተጠናቆ ሁሉም ኔጌቲቭ መሆናቸው ተረጋግጧል 171 የሚሆኑ የላብራቶሪ ምርመራዎች ደግሞ በሂደት ላይ ይገኛሉ። 
ስለዚህ ይሄንን የመርመራ የማስፋት ስራ በዚሁ መሰረት አሁንም የላብራቶሪ አቅማችንን እንደ ሀገር በአዲስ አበባ ውስጥ በክልሉ ውስጥ ያሰፋን የሚገኝ ሲሆን በርካታ የማህበረሰቡን ክፍል በዚህ መሰረት ምርመራዎችን ያካሄድን ይበልጥ በሌሎች ሌሎች ተመሳሳይ ምልክት ያሳዩም ለበሽታውም ተጋላጭ የሆኑ ማህበረሰቦችን ምርመራ በማድረግ ይህ ነገር ያለበትን ደረጃ በትክክል ለማወቅ በሚያመች ሁኔታ ምርመራው እየተስፋፋ የሚቀጥል መሆኑን እየገለጹ ይሄን ለማድረግ እንግዲህ ያው የማህበረሰቡ ትብብርም እንደሚያስፈልግ ለዚህ ምርመራም በማህበረሰቡ ሲጠየቅ እንዲተባበር በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ የዚህን እንግዲህ የኮሮና ቫይረስን እንግዲህ ወረርሽኝ እንደ ሀገር ለመከላከልና ለመቆጣጠር በዋነኛነት በህክምናው ዘርፍ የሚደረገው ዝግጅት እንዳለ ሆኖ ማህበረሰቡ የሚያደርጋቸው የመከላከል ስራዎች አሁንም በጣም በጣም ተጠናክሮ መቀጠል ያለባቸው ሁላችንም ያንዳንዳችን ለግለሰብ ምንወስደው እርምጃ እንደ ሀገር የዚህን ወረርሽኝ ሁኔታ የሚወስን ስለሆነ አሁንም የሚሰጡንን ከሚሰጡንን ምክሮችና አቅጣጫዎች እየተቀበልን በተለይ የአካላዊ ርቀትን በመጠቀምና አካላዊ ርትን በመጠበቅ የምናደርገው ንቅስቀሳ አሁንም እንድንናጠራክር አላስፈላጊ የሆኑ ንቅስቀሳዎችን እንድንገድብ በርካታ ሰዎች ያሉባቸው መሰባሰቦችን በተቻለ መጠን እንድናስወግድና ራሳችንን ቤተሰባችንን ማህበረሰባችንን እንድንጠብቅ የግል ንጽህናንም በመጠበቅ ሌሎችንም በማስተማር ይሄንን አብረን እንድንወጣ አሁንም በድጋሚ ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ